fucking ork. Ähm, kinetisk Energie. Äh, ja. Kinetisk Energie er bevægelses Energie. Kinetisk Energie opstår, når Leme. <lacht> Leme er i bevægelse. Vi skiller mellem linær og roterende in, uh, kinetisk energi. Her kommer to eksempler på linær og kinetisk energi. Biler er normal linær kinetisk energi. Så uh, kig, kig på den der lille bil her. Det er linær kinetisk energi. <lacht> Når døren lukker, for eksempel som den her dør bag ved mig, som, filmer, som du ikke kan se lige nu. Uh, Luk, når en dør lukker, så det er det også linær kinetisk energi. Ja, så linær kinetisk energi beregnes ved det her. Ja, jeg ved ikke, hvordan fuck man siger det, men det bliver beregnes af det. For eksempel, lad os sige, der er en tennisbold og en fodbold. Man ruller dem begge to ned af en bakke. Så vil fodbolden normalt mest danne mest kinetisk energi, fordi den er har en større masse. Så der er et andet eksempel. Der er to fodbold, og så den ene fodbold, så skubber de hårdt, og den anden skubber de så ikke så hårdt. Og øh, den, som de skubber hårdt, selvfølgelig danner mere kinetisk øh, energi, fordi at det øh, sendes med et afsted øh, hurtigere end den anden. Okay, så et cykelshjul, øh, sådan er det nu cykler, det er normalt roterende kinetisk energi. Så, øh, fordi... Roterende, ja, forstår, forstår du, hey, forstår, forstår du joke? Roterende energi beregnes ved det her heroppe. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Ligesom massen og farten ved bolden påvirker den linære kinetiske energi, på, påvirker hjulets størrelse, masse og dens, far, øh, dens fart, den roterende kinetiske energi.